ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചപ്പോറ ഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർട്ടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാഗേറ്റർ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ ചപ്പോറ ഫോർട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്ന് കയറണം ഇപ്പൊ പാർക്കിംഗ് ഫീ വന്നിട്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് വേറെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ടര സമയം ഒരിക്കലും ഈ സമയത്ത് വരരുത് ഉരുകുന്ന വെയില് ആ വെയിലത്ത് വീണ്ടും പൊക്കത്തിലോട്ട് കയറിയാണല്ലോ സ്ഥിതി അറച്ച ആള് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഏതൊരു ജംഗ്ഷനിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു കട കാണും ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കാണും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ ഓരോ ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു റോഡ് പോയിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഈ കോട്ടയം കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ബീച്ച് തന്നെയാകുമ്പോൾ കുടുംബ തോന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടിന്റെ എൻട്രി കുറെ കരകൗശല വസ്തുക്കളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കടകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഗോവൻ സ്പെഷ്യൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാൻഡ് കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൺ ബോട്ടിൽസ് ചെറിയ ചെറിയ പെനിക്കുപ്പികൾ ഇതൊക്കെ മിനിയേച്ചറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കൂലേ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് കാണാൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഫോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഒരു പൊക്കം കൂടിയ ഒരു മല പമ്പങ്കുഴി അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇത് ആ കാണുന്ന ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ കണ്ണത്താ ദൂരത്താണത് നല്ല താഴെയാണ് വേഗറ്റർ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇതാ കയറാൻ പോയാണ് ക്യാമറ നോക്കിക്കോളേ പറ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാ നമ്മുടെ ൊപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേറെ ഒരു ബീച്ച് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മുക്കിന് മുക്കിന് ബീച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതുമയല്ല എന്തായാലും നല്ല സൺറൈസും സൺസെറ്റും സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സൺസെറ്റോ സൺറൈസോ ഒക്കെ കാണാം ചോപ്പാറ ഫോർട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഒരു അമ്പത് രൂപ കാർ പാർക്കിംഗ് ഫീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്തിരി നടന്ന് കയറണം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ടിങ്ങനെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് രാവിലെ വൈകിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സൺറൈസും സൺസെറ്റും കാണാം നല്ല വ്യൂവിൽ കുറെ ബീച്ച് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ അവസരമുണ്ട് അത്യാവശ്യം കഴിക്കാൻ ഫുഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയൊക്കെ പോയെടുത്ത് ഒറ്റ കട ഇല്ലായിരുന്നു ഐലൻഡിൽ പോലത്തെ എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം പോലും കൊണ്ടുപോയില്ല പെട്ടുപോയി പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജ്യൂസ് പണ്ടത്തെ ഒരു ഫോർട്ട് വഴി ചെറിയ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ് ഒരു ബോക്സ് ഫുൾ ഓഫ് ഇയറിങ്സ് വാങ്ങിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാതിരി ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ താഴെ പിന്നെ പൊട്ടുട്ടോ അങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലും പല കളേഴ്സിലുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് 
നല്ല സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ ക്രിസ്റ്റലാണ് താഴെ വീണ പൊട്ടിപ്പോ രസമുണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞി ബോക്സസ് ആയിട്ടാണ് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു പീസിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞ അത്രയും തരാൻ പറ്റത്തില്ല കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അറുപത് രൂപയ്ക്ക് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സമ്മതിച്ച് പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഫുൾ ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് ആറ് പീസ് ആറല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പീസ് നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഗോവ വന്ന വകയിൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റം സാധാ ഇയറിങ്സ് അല്ല സാധാ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ദൂത് സാഗർ വാട്ടർഫാൾ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതാ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയണത് അതായത് നമ്മളെ ഗോവയിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ദൂത് സാഗർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ട്രക്കിങ് ചെയ്ത് വാട്ടർഫാൾ കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത് കോണ്ടാക്ട് നമ്പറുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ വി ഹാവ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്നോർക്കിംഗ് snorkeling in today plus you get the rods fishing rod okay. at the you, at the island you can fish out there okay after that we training about scuba diving okay after that one person trainer with you underwater in that uh, duration time is 10 to 15 minutes underwater okay. scuba diving included photo videos here okay after that we provide you their lunch veg non veg at the island full package full cost package. 3500 no and down there we lunch plus soft drinks mineral water per person three beers also included uh, if beer not required means you can reduce price no no <laughs> it is complimentary okay uh, after that parasailing banana ride jet ski bumper ride speed boat five ride water sport parasailing with dip you get it they normally they charge uh, this one in island that island uh, not in the sea not uh, this water is not clear island at the coral view uh, island the color is green island നോട്ടീസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം നല്ലതായിട്ടാ എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ സമയമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാണ് പ്ലാന് അതെ ഇനി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ഒരു പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു പോകാം വൺ ഡേയിൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളാണ് പുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് രൂപയാവും സ്വന്തമായിട്ട് ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത ഒരു ആറ് ആറ് ടു തൗസൻഡ് അതിന് തന്നെ ആവും പിന്നെ ഫുഡ് ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പൈസ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ഫുഡും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതും പോട്ടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ രണ്ടഞ്ഞൂറ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പൈസയാണ് പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് നെഗോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന മട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് നോക്കുക ഒരു ദിവസം കുറച്ച് പൈസയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കും അപ്പം വെള്ളം താഴ്ച്ച കൂപ്പാട് വന്നു നമ്മളവർ കരിക്ക് കുടിക്കുകയാണ് വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല നോർമലി അവിടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് രൂപയാണ്
എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടി അടപ്പോട്ട് കുറേ മഹാരാഷ്ട്ര ഏരിയൊക്കെ ആയിട്ട് എ എൽ സീറോ വണ്ടി അടപ്പോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നടന്നാണ് അങ്ങ് മുകളിൽ ഫോർട്ട് കയറി പോകേണ്ടത് കേട്ടോ 